Buonasera, buonasera amici radioascoltatori, buonasera dallo Stadio Olimpico Grande Torino, entrano in campo in questo momento le due squadre, Torino e Carpi che è il sesto, sedicesimo di finale oppure quarto turno di Coppa Italia se preferite, in ogni caso chi vince va agli ottavi di finale e chi vince questa partita se la vedrà con la Roma all'Olimpico di Roma il 20 dicembre a meno che non ci saranno spostamenti per ragioni televisive. Di fronte il Torino che ci ci tiene, se è vero che schiera quasi tutta la formazione titolare, mentre la Carpi, eh, squadra di B, evidentemente pensa più al campionato in quanto è in campo con tantissimi rincalzi. Niang, calcio d'angolo, bandierina di destra, Iago Falche, sinistro, primo palo, rete! Iago Falche porta in vantaggio il Torino, diciassettesimo, difesa della Carpi che è rimasta a guardare sull'angolo, Niang per Iago Falche, stop, mira, sinistro, primo palo, rete, Torino 1, Carpi 0. Molto pre- Preciso Iago Falche col suo sinistro, possiamo dire però non impeccabile anche il numero uno del, del Carpi Serra Iocco che ha un po' osservato il pallone insaccarsi alle sue spalle, qualcosa in più e la difesa e l'estremo difensore del Carpi potevano fare a netto naturalmente un giocatore come Iago Falche che ha il tiro da fuori tra, le sue, eh, diciamo così, tra i suoi numeri, tra le sue caratteristiche. Sul calcio di punizione c'è lo stesso Niang, colui che se l'è procurato, poco più dietro c'è Val di Fiori, vediamo chi dei due batte la finta di Valdifiori, poi parte Niang, pallone teso in aria, colpo di testa e palla che termina al lato eh, ci ha provato proprio Belotti il quale da lì, devo dire che era un po' che non si vedeva. Oggi per il centravanti del Torino sarebbe importantissimo sbloccarsi, dopo l'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per, per lungo tempo, infortunio ricordiamo, eh, partito proprio qua allo stadio olimpico nella partita contro il, contro il Chievo il, l'attaccante, l'attaccante Granata non è più stato lo stesso, non ha ancora ha recuperato la condizione di inizio stagione ricordiamo un gol straordinario contro Sassuolo, quella sforbiciata ad a oltre un metro di, eh, di altezza, ecco Belotti non ha ancora recuperato quella condizione e, eh, ed è, sarebbe importante invece per il Torino poterlo avere al 100% anche per i traguardi anche e soprattutto per i traguardi europei che la società non ha mai nascosto di avere Seguiamo Niang che mette il pallone al centro, ancora un'uscita sbagliata di Serra Iocco e la mette dentro Belotti, la Abbiamo chiamato, esce malissimo Serra Iocco, il cross porta vuota, Belotti segna, se uno degli obiettivi della partita Stefano Tallia era quello di far segnare Belotti, eccolo che è arrivato, 31esimo, 2-0. Centrato con una grande complicità anche in questo caso, in questo caso direi ancora più evidente da parte del portiere ospite che ha letteralmente bucato il, eh, il pallone, però insomma l'obiettivo eh, di far segnare Andrea Belotti e di sbloccarlo è stato centrato, eccolo qui, eccolo qui. Belotti completamente libero a centro area che va a colpire di testa senza alcun tipo di difficoltà bravo Niang che entra anche in questo gol due assist per lui, ha messo un pallone al bacio però ripetiamo, il portiere lì la deve prendere esatto, assolutamente è assolutamente così, eh, però gol che può essere molto importante da un punto di vista psicologico per l'attaccante del Toro che insomma eh, non aveva più trovato la via della rete, ricordiamo a domenica nella partita contro il Milan è andato vicinissimo e la gioia del gol gli è stata negata solo da uno straordinario intervento di Donna Rumma sul colpo di testa a 5 minuti dal termine che avrebbe potuto regalare la vittoria al Toro. Attenzione a Belotti che entra in area di rigore, la parata questa volta molto buona del portiere Serraiocco con la coscia a evitare il raddoppio del bomber Granata c'è adesso il recupero da parte del Torino con Acqua che va a servire Molinaro a sinistra, unico ammonito della partita, Boscè va a dargli una mano protegge il pallone, porta a spasso un avversario, Boscè vince una comp- contrasto con Sabione, poi ancora per Molinaro, Molinaro di prima c'è una velo, l'azione, Belotti in aria la tira e ancora una volta Serraiocco chiude le gambe e va a bloccare sulla conclusione di Belotti, devo dire che questa azione palla a terra è stata una delle più belle finora viste in questa partita. Belotti lanciato in aria, vediamo se Serraiocco ne... eh, che fa Belotti eh, questo non è da Belotti col destro si è spostato il pallone ha calciato col sinistro e l'ha mancato in pratica adesso ci sono applausi di incoraggiamento però insomma ancora la condizione migliore deve trovarla e intanto ennesimo errore di Molinaro e qui in Malcore fallisce un'occasione facilissima Molinaro voleva servire Milinkovic Savic il quale è sempre un po' distratto Milinkovic Savic è rimasto sulla linea Malcore è andato 
scegliendo bene il tempo e ha lisciato anche lui il pallone poteva essere il gol che rimetteva in partita al carico ed era che va a servire Belotti agganciato c'è un calcio di punizione in favore del Torino fallo di Brosco che si va a prendere anche il cartellino giallo per questo intervento anzi è Sabbione il giocatore che viene ammonito che indossa la fascia di eh, capitano Sabbione infatti uno dei pochi anche se la riserva rimasti di quel Carpi che conquistò la storica promozione in eh, Serie A eh, nella eh, 2015 ci sarà questo calcio di punizione con il quale probabilmente si chiuderà Milinkovic Savic va a battere cioè è arrivato lì per battere la punizione Qua, insomma non so quanto Mihailovic sia contento anche perché insomma i tifosi vedono questo numero da circo e battono le mani però insomma non è neanche tanto rispettoso per l'avversario quando mancano due minuti al termine della partita è la portiere che lascia la porta e va a battere la punizione magari è un fenomeno magari scopriremo il nuovo Mihailovic tant'è che Mihailovic l'ha voluto fortemente magari gli ha insegnato qualcosa al suo connazionale parte Milinkovic Savic traversa è stata una punizione strepitosa di Milinkovic Savic forse meglio da giocatore che da portiere a questo punto mi sento di dire forse effettivamente o forse insomma... è quello della Lazio che si è travestito no no è, lui, è, lui. No, è proprio lui è proprio lui ha colpito la traversa e forse come dire va a notizie per il di questa eravamo di stati questa... ironici ritiriamo tutto perché ha battuto una punizione splendida ha battuto una punizione splendida evidentemente uno schema formati in allenamento come si dice in questi casi escludo che si sia trattato di una scelta improvvisata evidentemente Milinkovic Savic si diletta a calciare le punizioni in allenamento anche i monitor ce la fanno rivedere eh, qualche centimetro sotto e la palla sarebbe entrata e sicuramente come dire, le, le, diciamo così lo spunto di cronaca più curioso eh di sì. tutta questa partita. ho una grande curiosità a fine partita a chiedere a Sinisa Mielovic se magari dopo gli allenamenti si ferma con Milinkovic Savic per eh, rinviare e chissà eh, che non possa cambiare ancora Torino che va alla conclusione con Edera ma il pallone termina sull'esterno della rete che non possa forse cambiare ruolo intanto è finita Torino 2 Carpi 0 Torino agli ottavi contro la Roma il commento di Stefano Tatti sì partita che si è decisa nel primo tempo alla mezz'ora del primo tempo Torino aveva già in tasca la qualificazione agli ottavi di finale eh, poco da dire per quello che si è visto in campo la vittoria del Toro è assolutamente meritata anche se il Carpi si è difeso con ordine e ha pagato sulla seconda rete granata un'incertezza del proprio portiere eh, il Torino tra le notte della serata va, va, anche, va anche sottolineato il ritorno al gol di Andrea Belotti, Andrea Belotti che non è ancora al meglio della propria condizione però il gol può essere importante anche da un punto di vista psicologico. Allora tutti abbracciano Milinkovic Savic come se avesse segnato il Torino ha battuto il Carpi per due reti a zero, entrambi nel primo tempo i gol, diciassettesimo Iago Falche trentunesimo Belotti, Torino che accede agli ottavi di finale di Coppa Italia il prossimo 20 dicembre allo Stadio Olimpico di Roma affronterà la Roma grazie a Stefano Tallia per i suoi interventi grazie a Lorenzo Capitelli per l'assistenza tecnica a tutti voi che ci avete seguito Giuseppe Bisantis dallo Stadio Olimpico Grande Torino ricorda il risultato finale Torino 2, Carpi 0 e vi auguro un buon proseguimento di serata